അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡെയിലി ഡിഷസ് ഇന്ന് ഞാൻ മാംഗോ ഫ്രൂട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവുന്ന മാംഗോ ഫ്രൂട്ടി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫ്രൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പഴുത്ത മാങ്ങയും ഒരു പച്ച മാങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ച മാങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പുളിയുള്ള മാങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ മാങ്ങയുടെ തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ ശേഷം ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പച്ച മാങ്ങയും പഴുത്ത മാങ്ങയും ഒക്കെ തൊലി അളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പച്ച മാങ്ങയും പഴുത്ത മാങ്ങയും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ജ്യൂസ് മുഴുവനായിട്ടും പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ട പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് നമുക്ക് മധുരമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള മാങ്ങ നല്ല മധുരമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പഞ്ചസാര മതിയാവും മധുരം കുറവുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് പച്ച മാങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പുളിയുള്ള മാങ്ങനെ എടുക്കുക കേട്ടോ പുളി കുറവുള്ള മാങ്ങേനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വരും ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ സമയം വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് പൊങ്ങി വന്നാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാറി വന്ന ശേഷം നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജഗ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലൂടെ അരച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാങ്ങയിൽ ചെറിയ ചെറിയ നാരുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്ത രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രൂട്ടി അധികം കട്ടിയില്ല അതിലേ ഉണ്ടാവാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കട്ടി ആവുന്നത് വരെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല തണുത്ത വെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മധുരം നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഫ്രൂട്ടി തയ്യാറാക്കി കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വ